，各自回去准备，明日卯时集结出发。是。是二阿哥文韬武略，智勇双全，此次领兵出征，定能一展你的才华。额齐克，恭喜二阿哥了。三叔谬赞了，戴善也是第一次带兵出征，不求有功，但求无过。如果在战场上做的有什么不得当的地方，还请三叔多多赐教。<笑>好说，在这些侄子当中啊，我最欣赏的，就是你了。大哥也是文武双全，戴善。应该多多向大哥学习。三叔，明日出征还有很多事情要准备，如果没有别的吩咐，戴善就先退下，改日再向您请教。好，告辞。大哥，告辞。大哥，算了。虽然镇守赫托阿拉没有什么军功。但实际上比领兵打仗更重要。能担此重任，说明贝勒爷还是很看重你的。带兵打仗从来都是我楚英的事，什么时候轮到他带线了？以前哪次出兵，他不是明哲保身，为什么偏偏这次主动请缨？还不是就想在东哥面前表现自己？啊！我告诉你们，东哥是我的。是我楚英的，大哥。有句俗话讲得好，叫“祸从口出”。罗契克劝你，言行还是要小心一点。哼，少在这里装好人。方才你不是还在恭喜戴善吗？祸从口出，出就出，我楚英不怕。奴才在。皇太极还跪在门外吗？回贝勒爷的话，还跪着呢。让他进来吧。这。皇太极见过阿玛。阿玛，儿子听说阿玛在议事厅宣布出征，儿子想……不用说了，我知道你想什么。你无非想随军出征。求阿玛成全，不行，你没有大战经验，此番出征自是提案，容不得半点差池。阿玛，东哥姐姐是为了圆我额聂素玉返回叶赫，才被不阳谷所逼，被孟格部路所掳。这一切归根结底，都是因为我额聂而起。如今我和你比我高皇，让我答应，一定要救回东哥，我不敢不应。可我知道自己资历浅薄，能力不足，不求成为领兵，只求阿玛能让儿子披上铠甲，成为军队中的一名普通兵卒，为救回东哥，尽一丝绵薄之力就可以。求阿玛成全。罢了，你且在你二哥部下任一个加勒额镇。下吧。给阿玛请安了
。戴善，阿玛，这是我根据探子密报整理出来的一些资料，这里还有依照哈达城内外的布局，粗略画出来的地图，请您过目。你一向很有心，不错。九位出征，可还习惯啊？谢阿玛关心，已经习惯了。嗯，你大哥楚英能征善战，你俩同出一母，你要多向他学习啊。儿臣知道了。嗯。戴善，你是不是觉得我们行军速度太慢，耽误了九东哥呀？回阿玛，儿臣不敢。大部队行军需要考虑的很多，旧东哥固然重要，但是断不能因为旧东哥而影响我们的作战计划，打乱原有的节奏。嗯，先回去吧，早点休息，明天还要赶路呢。是。奴才们巡查不力，竟然将四哥放进大营，求贝勒爷降罪。罢了，也不能全怪你们。刺客是何身份啊？从事物上看，应该是哈达布的人。且让他们再嚣张两天。奴才们定当加紧巡防，绝不再出此错漏，请贝勒爷放心。下去吧。托下去。是。
对你不薄，为什么欺骗我？你放开我！放开我！放开我！放开我！放开！哥哥，别动！欺骗我！放开我！不会让你好过的，不会让你好过的！放开我！放开我！放开！放开！敢踹我！放开我！放开我！臭婊子！呀呀！还大事跑了也？没看到正忙着呢吗？给我滚！努尔哈赤带着剑弩兵攻进城了，攻进城了！滚！三个月，这三个月，蒙哥布鲁每天像饿狼一样的看着我，我我数着，盼着，想着，念着，你们怎么还不来救我？直到我最后放弃了，绝望了。既然你们这三个月来对我不闻不问，为什么还要来救我？为什么不要我死在那里？你怎么不躲开？你
这个傻瓜。记得吗？小的时候，我们一起在草原上骑马。当时，你骑不过我跟楚英，你突然发了狠，一口咬上自己的手指。你知道当时我有多心疼吗？我恨不得你咬的是我，你知道吗？之前跟我说过，等你从叶赫回来，无论如何都会给我一个答复。我不管你现在心里打定的是什么，我今天一定要把它交给你。人心的我遇见最好的你。杜哥，它代表着我对你的承诺。我发誓，总有一天。我会让你像小时候那样无忧无虑的生活，在你身边陪着你，保护你，再也不让你受到任何颠簸之苦。你肯答应我吗？我愿意，我愿意，我愿意。你放心，属于我们的那一天一定会来的。真是。前方有消息传来，说哈达城内的抵抗余力已经被贝勒耶控制住了。知道了。
原本阿玛不让他来，他在大父亲的门外跪了一夜，这不还是来了？东哥，东哥，皇太极，你还好吧？没有受伤吧？对不起，我们来晚了，让你在哈达受委屈了。我还以为。你不会来了？当然不会，我绝不会把你一个人扔在哈达。就算阿玛不出兵，我也会想办法把你救出来。我带你去见一个人。怎么样了？我在孟格布鲁府上找到他的时候，已经奄奄一息了。我想着，你一定不舍得让他死在孟格布鲁府上，便把他带回来。刚才军医看过了，虽然伤势挺重的，但还是有救。只是恢复需要些时日，必须要小心照顾好。那我来照顾他。他都是因为我，才受这么重的伤。他命不好，跟了我。要是遇到个好主子，也不至于落到这个地步。瞎说，你是我见过最好的主子，能跟着你，是他的福分。你看这府上上下那么多福晋，那么多哥哥，有哪个像你带奴才这般真诚？别人在背后都说你是笨女人啊！胡说，除了你，还有哪个敢这样叫我？我也休息的可好啊？东哥给贝勒爷请安，谢贝勒爷关心。我昨夜休息的很好。带上来。是是。努尔哈赤，努尔哈赤，你这狗贼，你不得好死，你不得好死！跪下，不行。贱人，臭婊子！我是汉，放肆啊,啊,啊,啊！你骗了我，你骗了我！你会全身溃烂，永不超生，你会被秃鹫啄掉眼睛。海浪会吃掉你身上所有的肉，你和努尔哈赤都不得好死啊！努尔哈，彪子，哈、嗯，就你真狂！啊，胡、啊、说！贝勒爷，这、啊、用这样残忍的方式羞辱一个败军之将，实在是有损贝勒爷的大将风范。杜哥。婊子啊！好啊，那就随了东哥哥哥的意，把孟格布鲁拖出去斩了。啊！行，你们这对狗男女，你们会遭天打雷劈，不得好死！别人不得好死！虽说在战场上是个草包，死到临头还算有点骨气。他怎么说的？
，我和东哥格格会被天神惩罚，天打雷劈，不得好死。以阿玛的雄才伟略，英勇无敌，何必要听一些手下败将的言辞？我自然是可以不在乎。可考虑到哈达的将士和百姓在不在乎，我建州的臣民们在不在乎？蒙哥布鲁的子嗣何在啊？带上来。是。进去。妈妈，妈妈，妈妈，你不要死啊，妈。乌尔古代。刚才你父亲的喊叫声，想必你也听见了。你父亲真是命薄啊！怎么就只有你这么一个儿子？肚子饶命！肚子饶命！肚子饶命啊！肚子饶命！肚子饶命！东哥哥哥，东哥哥哥，不许亚马拉哥哥的名字，是你叫的吗？蒙哥布鲁及其子嗣的七世女眷何在？阿玛，七眷共三十一人，已经绑了，扔在帐外。阿玛，乌尔古代等所有男丁即刻处死。阿贝勒爷，你已经杀了他的阿玛。就请放过这些子嗣家眷吧，他们都是无辜的。贝勒爷，你已经拥有整个哈达城了，何苦要这样赶尽杀绝呢？你无论说什么，这些人都得死。这帐里所有出生入死的男人们都会告诉你为什么。王太极，斩草除根。一劳永逸。百山，传令下去：女眷满十四岁，即刻处死；未满十四岁的，带回建州为奴。如若不从，把头砍下来挂墙上。是。不要，百山，百山，不要去。努尔哈赤今天就站了，我倒要看看天神是眷顾你哈达，还是我努尔哈赤。多多府来信，说叶赫。已经把额尼的亲人送过来了，真的，太好了。可是叶赫将我嫁于孟格布禄，建州转眼征服哈达，建州与叶赫正是交恶才对。更何况，努尔哈赤对孟格布禄一家如此残忍。兴许是他们怕了，生死如同胜败，兵家常事，更何况是旁人的生死。所以，你跟你阿玛的想法一致。什么？斩草除根，一劳永逸。女真部落向来粗蛮直率，恩仇必报。可是你有没有想过，如果有一天，你不仅仅是都督之子，而是一人之下，万人之上？别带着缴回来的八千担粮食，还有千余头牛羊，怕是最快也要后日才能抵达建州。后日便后日，只可惜没把乌尔古丹那小子一块杀了，赢也赢得不痛快。耶。你说不杀就不杀了，可万一我们一回去，那小子造反了，我们不是白浪费功夫吗？哼，谅他也不敢。怎么讲、啊
，还有不到一个月的时间，就进入冬季了。每年这个时候会大雪封山，哈达到建州的路程崎岖难行，而这个时间，常常会伴有雪崩和泥流。返回的途中，估计士兵就会折损大半。待他们到达建州，我们养精蓄锐的士兵，对付他们一群残兵弱将的队伍，哈达部毫无胜算。而二则。阿玛已经吩咐过了，把哈达近八成的粮草全部带走。临走前，我也吩咐了手下，将哈达城内外播种过的田地一律烧光。叶赫和哈达早有联合夹击建州之意，只怕那林部落那老贼不会什么都不做吧？那就是最关键的第三步。三则，我已经打算回到建州以后，从建州挑选个格格，许给乌尔古代。这么大的恩典，那乌尔古代岂不更蹬鼻子上脸了？阿玛这么做，正是做给叶赫看的吧？那林部落原本要在叶赫找一个格格，许给乌尔古代，而这个时候建州先许过去，便像是一把婚姻的利剑，直逼那林部落的喉咙，而乌尔古代也便不敢轻举妄动。你倒是很懂阿玛的心意啊。那你再猜猜看，我打算许谁过去呢？报！府上急报，贝勒爷、二阿哥，蒙古伏击兵围。野河那边不是去人了吗？蒙古附近现在怎么样？东哥还有八阿哥。他们都知道吗？我看还是先别让他们知道的好。以他俩人的性格，非得连夜赶回建州不可。我问你话呢，你倒是说呀。秦大夫看过了没有？如果病势不重的话，绝对不会来报的。告诉我，木谷附近他还能撑多久？你快说话呀！二阿哥，贝勒爷问你的话还没答呢。说什么胡话呢，皇太极，战俘也是人命。也许你已经看惯了屠杀，但以己夺人。姑姑现在正躺在病床上，危在旦夕。如果是你的亲人要被杀害，家破人亡自然是人生中最惨烈的事。如果成为阶下囚的是我，孟格布禄要杀我和阿玛，那也是情理之中，没什么可反抗。何况今日孟格布禄口出恶言，阿玛若不杀他，君威至于何处？你阿玛教了你杀鸡儆猴，利民扬威，却没有教给你最简单的四个字：为君当仁。如果连容人的气量都没有，岂不是要杀光四海？努尔哈赤要杀孟格布禄以立君威。为何连他的子嗣妇孺都不放过？他以为这样做能让天下人晓得他不怕，可是他不知道，他这样做只会让天下人惧他、怕他、厌弃他。正因为你的求情，阿玛已经破例饶过了吾儿古代，也算是施恩于哈达。哈达的牛羊粮草我们已经尽数带走了，不出一个月，哈达就会向我们建州借粮。归附建州是唯一的出路，如此一来，也算是给明朝那边面子。原来人命不是人命，只是面子。董哥，照理孟格布禄的子嗣七眷，一个都不能留。可如今他们的性命都保下来了，你到底还想怎么样？这是战场，你就爱惜敌人的性命。照理，你是说他们活该死光才是道理是吗？我真是有愧于孟古姑姑的嘱托，我照顾不了你。你这样大的志气，这样狠的心
不愧是努尔哈赤的儿子。你真是糊涂，你要我怎么样都不要紧。可在军营之中，你干涉阿玛的命令，要真的激怒他，你考虑过自己的安危吗？还有你跟二哥的事情，要是真……得带，我累了，送半阿哥出去。二哥，你不是跟阿玛在议事吗？巴蒂，速速回府。当时，姑姑，一定是姑姑。叶赫不是来人了吗？叶赫确实来人了，可是不知道为什么。孟虎父亲见到他之后，情绪更不好了。这两日吃的药全部呕了出来，暂时昏迷不醒。还能撑多久？最多也就两日光景吧。带我回建州。东哥，外面秋风正凉，不如明日一早。我要是见不到姑姑最后一面。我肯定会后悔终生的，我求求你，即刻带我回建州。上的昏迷，八阿哥去大殿找叶赫使者了。父亲，父亲，父亲，父亲，父亲，为什么还在一场无血？男子，当时我在门外，也不清楚说了什么。那个男人来看过他之后，父亲就呕吐不止，先是呕药，后来就是呕血，一直昏迷不醒，还一直说胡话。叶赫来的人呢？如今你倒是怕了，要了我和你的半条性命，你如今当真的怕了？阿爹，我绝不饶你！冲动！哥哥饶命！哥哥饶命了！哥哥饶命！这是谁？哥哥饶命！哥哥饶命！叶赫，叶赫派来的人是他。不阳谷，不敢让孟谷附近的额孽。哥哥饶命啊！到这来看他的女儿，他担心建州假借福晋生病一事，把他留在这里做人质。说，你到底是谁？奴才，奴才叫南才，是孟谷哥哥乳母的丈夫，是新新城贝勒爷不阳谷派奴才来的。奴奴才什么都不知道啊！饶命啊，两位哥哥，饶命啊！阿哥饶命！饶你？那谁饶了我和你？不阳谷可要看在同族的份上，饶了我和你！皇太极，冷静点，冷静一点，冷静一点，我求求你冷静一点。东哥，你问他，他跟我和你说了什么？我怎能不杀他？皇帝，到底怎么回事？是西征本来也不雅姑他派奴才来的，让我过来看看。莫姑，莫姑，莫姑死了没？怎么会？纳林部落和孟谷姑姑
，是亲兄们。你说的是真的吗？真的，奴才自该有半句心眼。不养蛊还说，既然为了叶赫嫁出去，那那为叶赫而死，也是有，也是有始有终。我和你要是有事，我要你一起陪葬。八哥，格格，八哥，格格，福晋醒了，说，说想要见你们最后一面。你，过去告诉不阳谷，叫他以后不用再担心，有人会利用他的同族来算计他了。纠缠，我站在缘分这端，遥望着爱情彼岸，不寂寞不孤单。思念才剪不断，惆怅里还乱，悲喜放一旁，真心一人一半、啊，要用一生浇灌。I'm not afraid.